årets Perch Fight har varit en otroligt tuff resa för deltagarna. Tidvis har vädret varit ett problem, men också har abborrarnas nyckfullare humör varit en svår nöt att knäcka. Hur som helst så är även denna resa på sina sista självande timmar. Och framför oss ser vi förutsättningarna inför eftermiddagen. I förarsätet hittar vi Rappala på 4380 gram. 330 gram bakom finner vi Söder Sportfiske. Samtliga team fiskar nu i samma område. Och vem som helst kan hitta ett stim med större fisk. Otroligt tajt inför finalen spännande upplösning med andra ord. Nu kör vi! Resten av dagen kommer vi fortsätta med precis vad vi gör. Så länge det här abborstimmet står här ute så kommer inte vi gå någonstans. Men det som kommer ställa till lite att det finns risk för att vi måste börja taktiskt börja blocka armbågen och andra teamen ifall de panikar och kommer för nära. Så det kan bli lite munhugg här idag. Du gubben, nu ska vi fan vinna den här perch fight också. Då går jag i pension efter det. Ja, men jag tycker vi kör på de här platserna vi har gjort. Alltså vi har en 8, vad är det, 870 största mm. och då kan vi lika gärna få en över kilo. Får vi, på, vi hade faktiskt en abborre på garanterat över 1600 gram efter förut. Så att vi, vi har kontakt med större fisk. Nu gäller det bara att lyckas lägga betena rätt och ta dem. Så vi kommer, jag tror att vi kommer åka runt mer men vi kommer fiska på de platserna som vi har fått. För att det verkar som att fisken cirkulerar väldigt mycket här inne. Ja, det är inte så att någon sida är bättre än den andra just Nej. nu och vi får vara mer i, mer i fred här. Alltså det är ju svårare att fiska här inne ibland växligheten och det är nu därför vi får vara mer själva. Ja, garanterat. Och här är ju mer, fisken är mer skyddad här. Ja. Så det är mer ofångad fisk här inne ja. än vad det är ute på brantarna. Ja. Jag tror så här. De stora fiskarna går inte där vi är nu. Jag tror att det är en djupare delen. Och då är det bara frågan. Kommer vi ligga kvar här en timme? Sen ta ett omtag, lägga oss på djupt och testa så. Vi måste hitta något som ger oss bra fisk. Men du ser ju här, här uppe den där kanten. Där fiskar ingen nu. Nej. Och likadant, du ser bakom den här ön. Där ligger Savage nu. Ja. Men det är liksom inga fler än så. Jag fick fina fiskar där. Nej, det här ska, det här kommer bli skitkul. Jag är... Supertaggad. Mm. Det, är ingenting, alltså det är ingenting som är omöjligt att slå. Inte alls. Inte alls. Vi bara byta ut ja. alla våra vi, fiskar. Vi, ja, men vi måste stappa upp. Big time. Så är det. Så... Uh, vi fortsätter halva här ute då. Vad känner du spontant? Jag känner spontant att det är bättre att ligga här och armbågas. Med, på samma villkor än att åka bort och kanske hamna helt fel. Faktiskt. De har legat där ute på djupet och skrat. Jag ska vi prova det lite mer än vi har gjort. Vi har egentligen inte legat rätt någon gång där ute. Nej. Där är ju, där är ju plats. Eh. Ja, men det är inte det länge till. För så det kommer att börja flytta sig. Ja. Jag tror att vi har en, en eh, tydlig taktik. Mm. Vi ska fiska lite, lite grundare ändå. Inte ner på det djupaste här där det står tonvis med abborre, men som inte håller rätt storlek på vi ska backa upp lite grann. Vi kommer nog sista timmen gå all in på att dra en kicker in i viken där vi var förut idag. Trots att det var magert fiske så är det precis där de ska stå. Där fick vi också vara största. Nu kör vi. Och nu är det så jävla spännande alltså på riktigt. Vi är ju bara några fiskar ifrån varandra här nu. Okej, okay. ny dag. <coughs> Kolla vi sin och la sig direkt bredvid dem. Första kastet. <coughs> ah! Nu ska vi bara uppgradera. 
Okej, okay, så det är sista avsnittet av Perch Fight 2019. Jag och Trumman, vi ligger i underdog-position. Men det bästa med att vara i underdog-position det är att alla älskar en underdog. Så nu kör vi. Fem stycken 900 grammare. Så på vi banan med allt motstånd, förhoppningsvis. Ja, direkt efter lunchrapporten så kom Westin upp nära oss. Så gick vi och blockade lite på det här största stimmen vi har här. Men det är gott om fisk. Så de står nu också här i närområdet. Vi får försöka samsas om det här. Men det, det kommer att vara mycket taktik nu. Vi ska inte facka ur och få panik nu. Vi har provat olika saker hela dagen. Vill du åka till det andra stället? Jag vill att, det känns som att det blir jättesvårt att göra ledaren som de nu vi är liksom redan efter. Vi ska komma kapp och förbi. Så vi måste göra något dramatiskt. Alltså. Om vi sen försöker göra det här eller något annan, någon annanstans, det är frågan. Det räcker liksom inte att ligga och plocka en i hekt, så vi behöver ju tre, fyra stycken. Det vi kan göra är att gå framför dem och komma ut lite, lite djupare. Vi kan gå upp längre, upp längs kanterna där och kolla i gräskanterna. Jag vet inte, de lokala har ju legat där länge som fan nu. Har de. Här är för fan, Rickard. Det här var fan... Det var ändå skönt att säga att vi är med i matchen. Ja, det är riktigt kul att ändå känna att vi... Oh, där hade en efter. Att vi kan fiska. <laughs> ja, men lite så. Nej, men att vi... Alltså, vi, vi är helt själva här. Alltså, alla andra fyra båtar ligger på ovansidan. Och de kör säkert också gräs. Men där uppe vet jag att det är inte samma sorts gräs som här nere. Jag tror, alltså, kommer det komma en bäst idag, då är det vi som kommer att ta den. Alltså det är, jag ska inte säga säkert på något vis, men jag är rätt övertygad om att vi har sett stor fisk här. Alltså det, är, det är små marginaler idag. Liksom. Det räcker med att ett team hittar ett stim på 900 borrar och så drar de fyra snabba så är det färdigt sen. Liksom. Oh my shit alltså. Vilket jävla hugg alltså. Det måste ha varit jädda eller något. Det var någon som var hungrig. Nu är de ett tag framöver. Kom igen nu. Ny ribworm. Let's fucking go. Om det där var en abborre så var den stor kan jag säga. Jag går i växter emellanåt och sen när jag bara rycker det annan då får jag. Det är små snärtorna som har kommit in här. Men eh, snart kommer den stor. Det här kan vara bra, Mikko. Oj. Flytta dig, flytta dig, flytta dig, flytta dig. Den, den är bra, bra till. Bra, bra. Bra. Frågan om. Frågan om. Inte bra att vi visar till Söder två gånger redan att vi har hovat. Nej, Då tror de att vi har upgradat varje gång. Det bästa är ju inte att posa någonting och kasta igen igen. Ja. Då ser de att det var en miss. Men de, det, det är två meter framför båten nu. Ja. Kasta bara tio meter. Ja. De är bara på, 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 på. Vi kan säga alltså att tio fisk som är på och hugger hela vägen in. Det är svårt att få dem att kroka. Så nu är det igen vi kör det här. Vi låter jiggen ligga still lite på botten, vänta lite, plocka dem upp och nej. Vi vill hålla lite koll sen bakom Savage. Ja. Och eh, vi ser ju nu att Vestin, de får i stort sett inte någon fisk. Så att eh, jag ser ju de står och bara pratar och kollar. Ska vi prova att åka framåt och se? Det är ju en sträcka här som är relativt orörd. Mm. 
Det, det jag tänker mig det är om vi kan få dem eh, om vi kan börja hugga på dip på annan. Vi kan sortera ut de här bättre fiskarna på dem kanske. Mm. Ta dem om vi går eh, rakt in innanför söders följer vi kanten bort mot de lokala. Kan det vara någonting? Mm. Du är på vart de ska ha jag tror inte de ska ha någon längre sträcka, de ska nog bara ha lite nytt vatten. Den här reagerar de bra på i alla fall. Ja. Så där. Hit. Inte riktigt, men det är åt rätt håll. Så direkt efter lunchrapporteringen, vi har försökt hitta ett sätt att fiska på dem som är effektivt. Nu kör vi med Baby Bite Deep Runner Steel Sardiner, den har vi haft riktigt bra med på testfisket. Så jag hoppas de kommer igång på den nu. Slipper man fastna i gräs och får dem att stiga istället. Aktiverar dem. Fin uppgradering, lite grann. Ja. Bättre? Ja. Snyggt, Anna. Nu jävlar det, Jörgen. Fy fan vad stinnen här var. 064. Gott. Gott. Ja, det var minsta nu. Det räcker inte ändå. Det känns som det är någonting på spåren. Ja. Det glider söder ut där. Nu. Nu. Baby by Deep Runner. Nu kommer vi att ta det. Ja. Bättre? Nej! Den där kändes bra. Den var tung alltså. Den var riktigt tung. Fan. Det är ganska hård slibroms. Ja, det där sög. Den sög stenhårt. Mm, kolla. Ja, ja. Vi har dem här i alla fall. Det är bara en tidsfråga innan det smakar på något fint. Jag ska byta till en vanlig igskalle så jag får mer effekt. Jag får att suga in betet ordentligt. Ja, så ska jag. Det ser som en liten, liten mört. Det gör en glödhet. Där ja. Bra. Bra fisk. Vet du? Ja, det är svårt att säga, men jag tror det. Ja, där är en, där är en fin fisk. Där är en fin fisk. Den behöver sovas. Ja, bra, bra. Fort då. Här kommer han. Jajamän! Snyggt! Snyggt, money maker. snyggt! En riktig moneymaker. Piglet Chad Vampire. All right, det vägen här. Den här är nog inte en jätte, men den kommer att kunna komma med på vårt papper. Hugg alltså. Direkt. Bättre? Ja, det känns. Men det är så svårt. Alltså. Jag tror det är en sån här halv kilo igen. Jag tror inte den är större. Men den tog bra alltså. Det kan vara en större, större fisk. Sen. Åh! Oh, jättefin! Jättefin! Jajamän! Bra trumman. Bra trumman. Bra. Yes, yes, yes! Jag sa ju det. De står här ute. Snyggt. Det är, det är inget snack alltså. Vi ska höja det här ännu mer. Det är så coolt. Gå, ner, gå upp till 15, 15 gram. Skallar. Gjorde det precis. Här. Nu börjar det bli lite, lite större. Det här kan vara en 7 hektos. Uh, coolt. Vampire. Uff, vilket hugg. Vilket hugg. Det här måste vara en fin alltså. Ja, det här är en fin. Det är en uppgradering också. Nej, inte innehållet. <laughs> Drumman, nu får du väga. Fick du en till? Nej, men. Ja, jag säger ju att de står här ute. Vi tar dem. Bra gubben.
Nu har vi nått samma ställe nu och vi, har haft, vi hade en del hugg i början och sen har det som dött ut. Och då tänkte vi att vi sätter på en crank eftersom det finns en liten lucka som är möjlig att kunna köra med en crank. Så just nu har jag massa skit som ni ser på. Så det är alltid bra liksom att ha du liksom erbjudit dem samarbete hela tiden och de ratade så kan man i alla fall försöka med att skifta med något helt annorlunda. Så att de går på stiger och tar det. För det här har de inte sett. Jag fiskar med MPP2 och det är för att det är allround. Det går att ha till både cranks och eh, jigga och för dig som inte riktigt vet vad du vill ha för spö så täcker detta mer eller mindre allt till ditt arbetsfiske. 3D Twitch Mino, ett crank som är naturtroget och jag kommer köra med det och alla som känner mig vet att jag gillar naturtroget. Det kommer leverera. Jag tror, alltså, ja, alltså varför just alla båtar är här idag, det är ju just för att den är viken är ju mer skyddad. Från, dels har du en söt, sötare vatten här inne och många vet ju det liksom att nu på hösten så går ju betesfisken in här. Det är ju som du har en håla här och allting så det samlas ju extremt mycket fisk här och det är väl det som gör att stället sticker ut lite. Helvete, det hade ett stört hugg här alltså. Det här är en bra borre tror jag. Riktigt bra Jonsson. Backar du lite då? Då styr fisken hit. Kom hit ja, ah, den är inte så bra. Jo, det är en uppgradering. Är det uppgradering? Ja, det, det måste vara. Åh, oh, vad skönt! Snett till vänster. Ja, på andra sidan... Eh... Stenen. Nej, gräset om man säger. Ännu en på Fat T-Tail. Det är betet som har varit helt klart överlägset för mig idag. Ja! Ja! Kom igen då! Ett och ett halvt kilo! Ja, den, går, den går fast i skit. Åh, oh, vilken böj alltså! Ja, men den är fast. Vad fan sitter vi? Är det en jädda som har tagit den igen eller? Det kan vara. Jag tror det är en jädda som har smält på avvåren. Ja, den kommer ju. Ja, den kommer med. Alltså, antingen så är det sju kilo... Det slår som ibland. Är det sju kilo skit? Ja, jag vet inte om det är både och, men... Den är stor, eller? Nej. Jag ser den inte under allt skit. Nej, men... Det är en upp... Är det en upgrade, eller? Det är så helt ut. Vi tar lite sallad. Jag gillar sallad. Jävlar vad fin den är. Det kan inte bli mycket snyggare än bara i alla fall. Kanonfisk för Savage Care. Och en viktig sådan också. Hade Rickard fått väga in fisken tillsammans med gräset så hade de blivit riktigt farliga. Men tyvärr så funkar det ju inte riktigt så. Men hur som helst så krymper de avståndet till topplagen. Söder verkar vara på gång med en flytt. Där rapparna har legat i det djupaste stället som jag sett här. Det är fem meter. Där är det också. Det är djupt här nere. Undrar om de har fiskat där. De börjar nog där men här. vi vet ju hur vi gillar att fiska där stället. Det är sex meter här till och med. Liten. 
Ja, det är inte helt dålig faktiskt. Nej, den gick fast i växter. Shit, vad det är växter. Vi har gått ner till vår plan 2, stället där vi rekar det riktigt, riktigt bra. Mycket mer klassiskt jednater. Borde ju fiska offset krok egentligen, men det... Här får du vara med utifrån att Niklas. Jaha, är det så? Oj, Oj. Ja, Här är nog fan en upgrade alltså. Snyggt tänke. Första kastet när vi byter. Ja, bra. Har du... bra. Han borde hjärta gräs. Bra. Lång fisk. Hög rygg, men nu var inte så fet. <skratt> jag sagt. Sa ju det. Nu är det nog på stället nyss. Det är inte så vi ska vinna perch fight. En bra start i alla fall och ett helt annat hugg. Säker den 30, 39 centimeter. Jag vet inte om vi kan rå hem här nu. Det är bara att hamna om att dra en in i gräset. Ett par rätt fiskar liksom. Jag tacklar för jig. Den här offset-piglet. Mm. Nu jävlar. Nu är det kört för borrarna, det kan jag säga. Nu är det kört för de här borrarna. Vi måste definitivt in där vi var i förmiddag sen. Där, jävlar. Där, där kommer man. Nej! Oh, jag trodde det var fisk eller något. Nej. Lite bättre men... Ser du? Lite bättre men ingen bigg tror jag. Eller? Oh, bra. Den är fin, den är fin. Den tar lugnt. Den är fin, den är fin. Ja! Yes! yes. Fan vad grym ja, Kanske. Det är kantboll alltså. Ja. Det där är åtta hektar. Det är åtta, det är åtta hektar. Ja, det måste vara det va? Yes! Söders flytt ger resultat direkt om man kliver upp 130 gram i sin totalvikt. Laget tar ett steg närmare Rappala som än så länge gått utan upgrade efter lunch. Alltså jag börjar känna mig som min första dejt med min, min fru typ. Så nervös börjar bli. <laughs> uh. Jag kan gå hur som helst. Jag kan verkligen gå hur som helst. Nu kanske. Att du har. Mm. Mm. Snälla, säg att det är. Ja, det är det. Ja, det, är det. Jag tror det. Det är det. Ja, det är en upgrade. Det är en upgrade. Det är, upgrade. Det, det är nio hektos. Mm. Det är bra. Fortsätt, fortsätt fästa du. De här är lite. Åh, oh, fy fan vad gud. Mm. Ja. Det är en liten som jag får minga sig. Mm. Fy fan vad gött. Nu tror de att ja, fan vad de stirrar. De, nu är väl de rädda att vi fick en riktigt stor. Försök så att de inte ser något. Mm. How much? 8 10. 8 10? 8 10? Ja. Inte mer? Nej. Jag tror den här var 9 hektar. Jag tror det var. Nu 
är det så hett så nu kan det vad som helst faktiskt hända. När man kommer in i sånt här läge när det hugger hela tiden. Man har hittat rätt, rätt fart och så bara... Allting blir bara rätt, känns det som. Och vi har en del andra fiskar vi måste fånga, men... När man är i sånt här läge, det är då det kan hända. Riktigt tung. Ja, säg till när den börjar närma sig. Något en jädda. Eller ett jäddvarning. Säg till när den börjar närma sig. Stora bara eller jädda. Eller inte jäddvarning på den tyvärr. Nej, nej, det är bara... Ja! Det är också en uppgradering. Gott! Nu gör vi det här. Nu gör vi det här. Nu gör vi det här, nu gör det Dagens första för oss, 950 gram. Nöpen Baby Bite Deep Runner, still sardin. Så det står härliga till. Det var precis vad vi behövde. Nu är vi riktigt på G här, nu kör vi på stenhårt och kanske det finns en chans. Det är nu det händer, det är nu det vänder. Oh, jävla gorilla. Alltså babybiten. Nu äntligen har de börjat bita på den som jag gjorde på träning. Det är så hett är det. Och jag har precis hittat en, en flock med stora fiskar. Nu ska vi fortsätta med det här. Ja! Grabbarna från Westin ser till att det blir en riktigt spännande upplösning av Perch Fight 2019. Två snabba fiskar tar de upp över 4 kilo. Och nu besitter de en tredje plats strax bakom Söders. Dan och Jörgen städar oss. Ja, ja, vi kommer att städa loss här också kan jag säga. Jag känner det på mig. Eh, vi skulle verkligen behöva plocka bort våra 400-600 grammare. Det är vi desperat behov av. Det gör vi här. Eh, jag tror att de flesta lagen plockade sina bangerfiskar redan tidigt på förmiddagen. Eh, då vi höll på att trockla det in i, i uteskärgården. Men eh, det lät så här i efterhand då. Och komma med slutsatser. Så det vi ska göra nu det är bara att uppa gamet. För nu tar vi dem. Allihopa. Vi ligger alltså i samma kant fast på motsatta sidan mot ledande rappala. Så att eh, det är samma fiskar som går runt i den här hålan. Uff! Där, där, där! Oj, oj, oj! Den här känns lite bättre så. Nej, han var snabb. Oj! Nej, ja. <laughs> en av tre vi har tagit och sen sitter den här borre. Det är helt sjukt. Det här är lite bråk ändå. Det är ingen... Det är ingen stor abborre, men det är för jäkla roligt att på kast efter kast. Jag vet inte, har jag har tagit 20 kast och 20 abborre. Nej, du, det här är en fin abborre. Bättre! Uff, ja! Snyggt! 
Rätt upp va? Det här är en uppgradering. Bam! Astro Vibe. Jag tror ju att de flesta teamen får säkert lite uppgraderingar nu och då. Så att det gäller att vi hakar på här nu och inte, inte går ner oss utan att vi fiskar på som vi har gjort. För då kommer, då kommer vi också att få uppgraderingar och, och komma i fatt. Någon som leder tror jag. Där. Snyggt. Vet du? Nej, jag tror inte det. Den är okej, okay, men jag tror inte att den är någon upgrade. Men vi har ju ett stim med bättre fisk här ute, helt klart. Det är bara fem hektos nu typ. Oh. Chisel Magnusser. Chisel Magnusser! Varje kast! Och det är Crazy Blade. Jag har stått med en jig typ nu i 20 minuter. Jag har inte haft ett pet. Och sen så har Rickard fått på Crazy Blade hela tiden. Åh, oh, jävla. Vad släppte jag då? Vad med mig över. Gå ut till ja. vänster. Gå ut till vänster. Ja, men gå ut i ditt spör bara. Den är fin. Den är fin. Den är riktigt fin. Kom igen nu för fan. Oj, 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 Fy fan vad viktig fisk. Fy fan vad viktig fisk. Den är inte så, alltså, den här måste i alla fall vara kilot. Men den är, alltså det är en fantastisk tävlingsfisk. Jävligt fantastisk tävlingsfisk. Bra Rickard, det där är en crazy blade. Again. <laughs> oh, jag med, jag med. Det här, är en, det här är också en bra. Nej, den var inte så bra, den var inte så bra. Skitsamma, kör vidare. Var det hoven? Nej, 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 nej. Kör, kör, kör. Skit i det här, Rickard. Vem... Ska du väga den eller ska jag? Jag kan väga den. Nu har vi ett race här där vi har stor fisk. Och då gör vi Rickard fiska vidare med det här betet som han har fått på. Och jag tar och väger och fixar fisken som han är het just nu. Just nu trasslar han. Så det finns ju inte. Mycket viktig fisk alltså. Åtta hektar alltså. Ah, ja, det gjorde mig med. Har vi gått och blivit så blinda? Ja. Hur lång är den? Åtta hektar. Men det är bra. en bra uppgradering alltså. Smart drag att låta lindrot fiska vidare. Nu står han där med böjts spö igen. Vi tar det sen det istället okay, trycker. Ska... Jag menar hålla. Jag hålla med. Nej, nej, nej. Den är helt okej. Okay. Den, oh, den är för fan lika stor. Okej okay, då. <laughs> Hur fan? Den här, den här måste nästan vara ännu större. För den här är jävligt mycket tjockare. Det är svårt att se med längden. Otroligt tajt final då och nu skiljer endast 320 gram mellan första och tredje plats. Noterbart är Savage Gears prestation sista kvarten där de tagit två fiskar över 800 gram. 
Fortsätter de så kan vad som helst hända. Jag tror att den är helt okej. Okay. Jag tror att den är helt okej. Okay. Nu gick det bara att det var icke mycket växter så den är jäkligt fin. <skratt> jag ser inte att den är jädda. Oh, jävlar, jag hade hugg. Den är jädda? Nej, den måste vara jädda. Är det så? Eller så tog sig den av jädda. Vad det är den hände kanske. Ja, den jädda. Jag tror den tog sig av en fin jädda faktiskt. Ja, jävlar. Den var inte en jädda först, det kan jag svära på. Ja, det kom oh, jävlar. Det var en jädda som tog den. Han har varit i dödsriket och vänt. Coolt. Ja, det var nog en. Det var en 5 kg jädda faktiskt. Utan tvekan är vi behöver ha just nu så är det. Det är en kicker. En fisk som helst går förbi 1040 för rapparna. Ja, nu är det verkligen jakten på ett kilo plus borre alltså. Ni kan inte hålla på att höja de här grammen nu. Nu måste det vara hektar. Det finns ingen mening för oss att ligga där ute på djup och bara dra fisk på fisk. Fyra, fem hektar och kanske hoppas på. Vi måste fiska här i växterna som vi tror håller större fisk. Det spelar roll att det är sekt. Jo då! Jag tar inte då. Det är bra fisk. Bra fisk. Det är bra fisk. Det är bra. Det är bra. Mitt i jadnaten. Kom igen. Har du sett den? Nej. Inte tillräckligt. Nej, jag tror inte det. Det är en bra fisk. Fin i alla fall. Men det är första kasten är de här fina. Då. Men kolla de står här. Då. Det är de här fina fyrarna som står här. Det här räcker aldrig till. Tack ändå för ordningen. Jedgräset är nu för tiden även abornater. Kärt barn har många namn. 5-600 gram. Kom igen. Vi ger den på spåren. Det är så här, exakt så här vi ska göra nu. Det här var långt mitt ute i alltihopa. Återigen första kastet. Sjukt. Det är så roligt och så nervöst samtidigt. Sprutar upp sådana här 5-6 hektar så ska man ju bara sätta sig en lite biffig här nu. bättre. Oj oj oj. Oj 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 oj. Oj, 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 oj. oj Kom igen nu. Den där måste ju vara en upgrade då. Ser fet ut. Mm. Eller? Är den bara tjock? Nej, äh, oh, den är ganska tung den där. Den där var ganska tung. Det är en upgrade. Garanterat. Mm. Snyggt. Bra. Så den står ju här. Den var tjockis. Hundra... Trettio. Jag ska bara prova några kast med Rappolas DT-10. Ett uh, crankbait som går ner på dryga tre meter. Så jag försöker slow cranka nära botten. Och eh, faktiskt jörkan lite där nere. Bara för att kolla om vi på något vis kan försöka solla ur så det inte går 150 små abborrar på varje upgrade. Utan om man kunde få 30 abborrar per upgrade istället eller något. Men de kanske också prova sådär att gå, gå, gå igenom 500 fisk för... Det är nåt tyngst. Nej! Vad är det då? Oh. 
tog igen. Jag hade en som var det tyngsta jag haft på den här cranken hittills. Det ser nästan bra ut det där året. Ja, men jag har ingen känsla för Nej. Nej. det. Var, det jag, jag tappade en. Jag kan säga att eh, jag är lite tjurig om ni fortfarande vill jörkbaitfiska dem. Och det är lite djupare och de står på botten och vill inte stiga på shadow wraps. Så går det till tiden precis lika utmärkt. Jag får fisk i stort sett varenda kast på den här nu. Det här gör att jag kastar utan så vi var jättesnabbt de första metrarna för att få ner på kring 3 meter. Sen där nere så börjar jag jörka den. Superhett. Vestin står ju kvar. Jag tror Vestin är största hotet. Ja. och eventuellt Söder är största hotet och de har båda valt att stanna kvar. Därför känns det för mig mer safe att vi också stannar kvar och att det blir vi som får den där rätta fisken här inne. Ja, om den är rätt. Alltså det är det som är frågan. Men vi, vi hade ändå ledning. Så det är ju, de har ju mer att jobba i kappen än vad vi ja. har. Så. Men beslutet står, antingen ska vi stå kvar här, försvara våra marker och den här fisken var här. Eller gå på ett point där den större fisken är, kan, vara. Ja, kan vara. För att den stannar där den på väg in och den stannar där den på väg ut. Och just nu så går allt vatten ut ur det här systemet och vi har låg vatten så att det liksom... Men de sämmer ska det Värsta fall så kanske de är ute, men vi vet inte. Det kan vara stora Nej, det, det kan vara stora borr här. Jajamän. Till gorilla. Oh. Snittet är helt brutalt här. Lite för små. Inte om vi har fem stycken sådana här. Då ligger vi bra till. Det. 91, Jörgen. Yes! Alltså det här snittet. Det, ja, det, är, är, helt, det är helt galet. Helt magiskt. Helt magiskt. Vi har hittat hur mycket fina abor som helst här nu. Det är bara ett Det är helt klart nyckeln. Det märker vi. Yes! Nu ligger vi helt plötsligt bra till, Jörgen. Ja, vi är fortfarande inte kapp de andra, men eh, nu kan det ju faktiskt hända ett par nio hektars till och en på ett och två och sådär, så jävlar är. Ja, vi är ju extremt nära nu. Det är så jävla kul att det fungerar, man sitter och funderar och diskuterar. Vi måste hitta ett sätt att, att höja snittet på fiskarna och slippa det här gräset. Och det enda sättet jag kan komma på är att köra baby by deep run och, och så funkar det så jävla bra också. Det är löjligt så bara det fungerat. Det var ju typ vårt bästa bete på träningsfisket. Nej. Jag tycker inte de här stora, det stämmer inte här. Kolla den då, kolla den då. Bully bite. <coughs> Riktigt, riktigt fin. Jag har fortsatt med Vampire. Med 15 gram skalle. Känns inte som jag behöver byta för att det nappar konstant alltså. Men. Vi, vi får inte de där riktigt stora. Det är frustrerande. Vi vet att de simmar här alltså. Men det, det är bara att nöta på. Kom igen Adam. Brown popper, pepper, eller vad heter den? Brown chartreuse pepper. Brown chartreuse flake. Flake. Den här tror jag på. Den tar vi. Uff, den 
där kändes bättre. Den också! Nu, 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 nu är det, kan det vara bättre fisk. Alltså. En bättre? Kan vara. Bra stötar. Det kan jag säga på en gång. Du inte vi ska flytta än alltså för att jag... Nej, 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 för du sa. Den där är bra! Den där är bra! Snyggt trumman! Det där är en banger. Ja! Fan vad bra! Yes! Här kommer han. Det där är en stor alltså. Det där är en stor. Det är kul. Sen bara att tiden håller på att rinna ut här. Bytte till en brown chartreuse flake. Piglet. Direkt resultat. En eh, riktigt fin fisk. Jag skulle tippa 700. 750 kanske. Vi kollar. 071. Mm. Ja, det är en uppgradering i alla fall. Men det är ingen jätte. Men det... Bye bye. För den där märkte jag, du vet direkt jag satte mot hugget. Du, nu, nu är det en bra jävel här. Du, jag tror han Ja, jag tror han har en bra jävel på. Den här vill vi inte låsa. Nej, den där vill vi se. Det är ingen annan som har dragit lina så här kan jag säga. Nej, det är med. Snälla, le mot oss att det här är en bra fisk som inte låsas. Mm. Vad händer nu? Tappar han? Nej, eller? Han kommer så lätt. Är du med? Ja, ja, ja. Fan ja. Den körde ju på liksom, på ett annat vis. Jo, den där är bra. Nej, det är inte så stor. Det är jo, det, är det, är, det där är kilot. Det där är kilot, Mikko. Är det det? Nej. Jag tror inte det? Nej. Men det kan, kan vara en upgrade. Den är inte så stor. Vad är det som gäller? 760. Jo, den där är mer än 760. Nej. Den där är mycket mer än 760. Det är jättevacker abborre här. Rappala DT10. Vi är spännande ögonblick här nu ska vi få väga om, om den är över är det 700 760 760. Det känns som att det borde vara det. Snart får vi reda på det. Ja, det är 09. Han ja, är... den är 09. 09. Yes! Mm, gubben. En till. En till. Stor idag. En till. Här har du. Nu kör vi. Mycket viktig fisk för Rappala som blir hårt pressade underifrån. 120 grams kliv kan betyda vinst och förlust just nu. Och så här nära slutet vill man verkligen inte tappa greppet. Men det här är vår alltså, bästa chans. Vi kan inte åka iväg härifrån för, för snabbt. Det kommer inte vara så många kastar inne som vi behöver egentligen för att försöka få en. Men här kan vi fortfarande få två, tre stycken om det kommer rätt känns det. Nu jäklar. Nu är det fokus. Fokus, broder. Just nu är det fokus mitt mellannamn. Finaldagen, Niklas. Måste bara bryta hem det här nu. Varför gör det? En fisk över kilot. Vi är ju på en ska location där de finns. Kom igen. Ska vi åka in dit, då ska vi vara klara med det här. Alltså, ja. känner jag, det finns så mycket abborre här. Ja. Där. Uh, vilket upp där oh, igen. Nej men vad fan, nej, men, sitter vad du ihop eller? Sitter vi ihop eller? Ja, du måste kasta över mig. Gör vi det? Gör en gång. Nej, jag känner ingen. Där. Oj. Oj då. Oj då. 
Oj då. Det här är bra. Mm. Det här är bra. Är på lång lina men. Jag ser det. Så har det ut. Han går in i växterna nu. Kom igen nu då. Hur långt det är så Oj, kolla bra knycka på den här då. Hur långt är det kvar? En bit kvar alltså. Den går i gräset. Den går i gräset men det är bra knycka på den hela vägen här. Det kan ju vara en sån här 7 hektos. Kom igen nu. Nej, nej. Eller? Är den stor? Är den stor? Oh, den är stor va eller? Okej, okay. nu ska vi väga. Den höjer jag sådana gram. Ja, den där faktiskt. Den där borde ju vara. Vi kommer inte åka till den där potten. Nej. Jag är ledsen. Vi kommer typ inte göra det. Kolla på den här. Den var jättefin. Den måste ju fiska upp de här läckarna som står här. Den var jättefin. Den tog min svans också. Det var ingen sån kvar heller. Va? Ingen sån kvar som är slut? Ja, det är två stycken men de är så här sunkiga. Inte långt från ett mjölkpaket. Ja, uh, det är en upgrade. 840. 840 gram. Den är luttrad. Snyggt. Nu är det lite hett. Vi har världens race på Crazy Blade. Och... Eh, vi får näst 730 minst då. Vi har nästan bara stor fiskkontakt här. Söder håller på att gira sig in rätt emot oss så att vi måste passa på nu medan det är hett och bara mata på nu och hoppas att det går en riktigt stor fisk ibland de här alltså. Det är hugg varje kast nu nästan. Man märker väldigt tydligt vet, när man kommer in i ett flow. Ja. Det märker jag när du liksom är igång. Då jävlar är det, vad händer det grejer? Ja. Och så sitter man där själv och vad fan händer liksom? Ja, jag vet. Det är, det är klart det blir så. Det är det som är det, det fina med fiske. Liksom, att självförtroende. Man... Ja. Det är A och o. Tro på det man gör och sen bara köra på liksom. Det är svårt när det är trögt. Det är bara så många kast vi kan nu. I söder ligger väldigt nära oss också, men ser inte att de drar alls lika mycket fisk. <laughs> den, här, den, här är, den här är bättre. Den här får du vara med med hovrika. Nej, då är långt kvar. Kanske. Jag kände så tung i början, nu känns den inte riktigt lika tung. Jo, den här måste. Jo, den här är bra. Den här är bra. Nice. Det är en upgrade. Den är tjock. Den är tjockis. Alltså, snack om att vi är on fire nu. Alltså, vi har fisk i varenda jävla kast. Alltså. 0,80. Bra. Nu är vi över 4 kilo. 0,81 till och med. Gött. Nu är vi över 4 kilo. Yes. Nu är, alltså nu är det från zero till hero. Ja, och nu är det, alltså det vi måste ha bara en jävel av kilot kan göra sjukt mycket. Ja. Och sen du hoppar då. Ja. Och så hittar vi ett ställe nu som är, som vi har fått ja, tre riktigt fina snabba fiskar på. Alltså det, hade vi haft en halvtimme här då kunde utgången sett helt annorlunda ut. Alltså det, men det är jag är alltid det är alltid lätt att äta. Vi måste hitta på någonting här och sist då. Ja, vi vill ha några till. Vi vill ha en till 9 hektar i alla fall. Peta bort den är minst då. Det hade varit väldigt nice. men de här den här flocken som vi har hittat som vi har harvat på ett tag, de, de verkar stå kvar men Extremt inaktiva. De är inte lika leka längre nu. Nej, så om vi ska låta dem vila lite och komma tillbaka sen. Det är såklart rädsla av att någon annan kommer hit och lägger sig. Men där måste vi ta den chansen. Det är... 
Spider. Söder har legat still väldigt länge. Ska vi fiska kanske den kanten tillbaka en bit eller ska vi fiska gräskanten tillbaka? Vi tittar på andra kanten. Det känns som att det har mycket växlighet men vi tittar och det ser ut. Ja, för höger här har du ju det här supergrundområdet med stenar. Här kanske i alla fall är fiskbart gräs. En fisk kan räcka. Det är rätt fisk. Vi ska kämpa på in i det sista. Ja, frustration. Hon vill som mycket vill ha mer. Vi är strax över fyra kilo och vi behöver minst en bra fisk. Alltså vi måste ha en som är runt 1 och 3, 1 och 5, gärna ännu större om det är men Vad som är realistiskt just nu i alla fall. Och ändra lite på taktiken och se om det blir bättre. Vi kör inte lika mycket bling bling, eller du fortsätter att söka fisken med ditt bling bling och jag kör mer långsamt fiske med alltså, hemtagning med diskreta beten för att se om man kan ta någon som är kanske lite mer skeptisk och lite tjockare och större och längre. En fisk kan rädda det hela skiten. Kom igen! Fisk! Snyggt fisk! Den är i abborre så är den bra. Det ser ut. Det ser abborraktigt ut. Åh, den är riktigt fin. Yes, 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 yes! Så, det där är en upgrade alltså. Det där är en upgrade. Vi gjorde ett platsbyte och vi fick en bra fisk direkt. Ska jag ta den? Ja. Släpp den. Ja, den här är bra alltså. Det där är nog dagens största tror jag. Ja, det tror jag också. Riktig jävla stress. Så jävla bra, Rickard. Där, en till. Är det bättre? Ja, oh, den här är också bra. Ah, jag, inte, vänta, vänta, vänta. Lägg hoven där bara, jag kan ta den. Fixa med den andra så länge, men den här, den här kan vara en uppgradering alltså. Nej, jag kan. Nej. Jag har den hoven då. Åh, oh, jag vet inte, Rickard. Alltså. Noll. Kolla den fisken. Vi bara slänger i den nu. Nu är det bråttom alltså. Åh, oh, Jesus. Det, det står fisk här inne så att det skiter om ett alltså. Åtta åt fisk. Åtta åt dig, Rickard. Bra upgrade. Det står så mycket stor fisk här inne alltså. Och det är så många efter. Ja. Oh. Det här är också en upgrade alltså. Jag väger den också. Släng den i den här ovan. Alltså, du, vi måste... Vi får måste släppa i den 880 i så fall. Ska du pausa, pausa med den? Kolla! Jag tror att det är en upgrade. Vänta, vänta, vänta. Ja, lägg den i pausen. Vad har vi som minst nu? Jag vet inte, men den väger 880. 810 har vi ju två på. Ja. Vi har en på 800 och två på 810. Ja. Så att det är 800 vi ska slå nu tror jag. Jo. Den är väg av 770. Jag bara ja. slänga i den. Nu är det stress. 770. Är då. Nej. 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 Nej, men kom igen då, det måste vara en skit. Nej! Det är mycket mer fisk inåt faktiskt nu. Galet alltså, det känns som att det blir hett nu helt plötsligt här. Ja, det är otroligt stressigt alltså. Vi vet redan nu att vinst är, är nog ingenting vi kommer lyckas med. Idag, men det hindrar inte oss från att dra kanske längre strå i prispallen och i Big Five. Oh. Nu går det snabbt alltså. Vi måste göra det. Oh, åtta minuter liksom. 
Ja. Uh. Så den, så den. Nej, nej. Och tio minuter kvar av finalen. Ja. Nervöst. Det går, det går ju inte som vi vill att det ska gå, men det kanske är precis likadant för allihop. Det är så otroligt svårt ja, det är att svårt. få de här poängfiskarna. Frågan är, skulle, skulle vi gått mer inåt? Tänk om du gått upp fisk mot den där ön. Ja, men vi har ju kastat ner som fan. Nej, men alltså kasta in där var vi stod från början. Där var båten stod första ja. fem timmarna. Vill du fiska djupt eller vill du fiska grunt? Jag vet inte. Vi kan ju prova att gå mot kanten. Då kan vi kasta utåt djupt, inåt grunt. Nio minuter. Kom igen. Drifta förbi en 1100 fisk här. Please. Det är ganska osannolikt att det ska komma på slutet. Men... Spännande alltså. Det går vi på punkten. Ja. Ja, tio meter ifrån. Okej, okay, här är den. Vänta. Nej, jag släppte. Inte sant. Det var riktigt bra. Kom med där uppe. Fan också. Det var en riktigt bra fisk. Fan! Helvete! Ja. Ja, där är de, kolla stimmet. Ja, Pist då. Så. Fan, det var en sån där. En helt annan fisk än de vi har fått de sista timmen. Sånt fläsk. Då är de här i färgorna. Satan! Piss! Det är lite jobbigt faktiskt att den här säsongen vi inte får veta vem det är som vinner just idag. Nu måste vi vänta tills att ni får se vem som vinner. Mardrömmar i flera månader framöver. Söder Hovan. Det, det är inte sant. Ja, ja, ja de Hovan. Jag såg det splash i ytan och någon i fören lyfte. Nej, alltså, skulle de göra en söder igen alltså? Ja, de hoven åkte i vattnet och jag såg en splash utanför på höger sida. Nej, det är så inte. typiskt söders. Nej. Har du hugg? Ja. Fy fan vad så Jag vill nästan att det tar slut nu så jag får sätta mig ner. Jag är helt... Det bara yrar i huvudet på mig. Ja, det känns som att jag ska rasa samman. Oh, oh, oh. Är tävlingen slut? Nu har vi kämpat i... Jag har två meter kvar och twitcha hem. Tre hårda dagar. Och vad vi vet i lunch så leder vi och har vunnit Perch Fight. Så nu, nu är det några månaders våndning innan vi vet hur det går. Våndan är över och slaget om Figeholm lika så. Vi kan summera ett helt galet abborralli idag, där alla båtar fått känna på böjda spön under stora delar av dagen. Det är nu äntligen dags att kora vinnarna av Perch Fight 2019. Men först, låt oss gå igenom dagens resultat. Team CVC som kom in sent i det område som verkade producera mest fisk för dagen får nöja sig med en femte plats. Ett snäpp över hittar vi hårt kämpande Savage Gear som äntligen fick lite medstuds. Den här gången räckte det inte hela vägen men det var tight ända in i kaklet. På plats 3. Söder Sportfiske. 
Trots att de fångade fisk ända in i slutsekunderna lyckades de inte knäcka de övriga lagen och tilldelas här dagens bronspeng. På andra platsen endast 10 gram över söders. Team Vestin. Laget lyckades besegra finalnerverna och fiskade gudomligt bra under eftermiddagen. Och vinnare av finaldagen och därmed vinnare av hela Perch Fight 2019. Team Rappala. Trots en nästan till katastrofal start av tävlingen lyckas man vända runt skutan och leverera ruskigt stabila insatser både dag två och tre. Dessutom går man vinna nu striden i Big Five efter ett riktigt hästjobb under finalen. Oerhört imponerande att under samma år vinna både Perch Fight och Pike Fight. Grattis grabbar! På en andra plats, Team Vestin. Tävlingens absolut jämnaste lag med två andra platser och två tredje platser har de lyckats bära hem bra med poäng i alla delmoment. Är det något som är säkert är det att man aldrig kan räkna ut teamens stil. Grymt jobb! Årets bronsmedaljörer, Söder Sportfiske. Endast en poäng bakom andra platsen och det var Lake X som blev Söders Achilles häl detta året. Scoreboarden över Big Five talar sitt tydliga språk. Rappala stack iväg med sina 4560 gram medan Söders sportfiske kniper den extra poängen framför Westin tack vare en större kickefisk. Tack till alla deltagare för en fantastisk säsong av Perchford. Också ett stort tack till er tittare som följt oss under dessa sex veckor. Dessutom tack till alla våra sponsorer. Sist men inte minst ett stort tack till sportfiskeprylar.se.